بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الأضيم الفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارتيه للسرندة الله لي وارتيه انرم وليغاتت ذل السرندة نبيه الناياهم صلى الله عليه وسلم أبرغل لي وليغاتت ذل காரியங்களில் மிகமிக கெட்டது மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்டவை மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் பிதுத்துகள் ஒவ்வொரு பிதுத்தும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் அனைத்தும் நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த மனித சமூகத்தை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ததை இந்த தருணத்தில் நினைவுபடுத்த நானும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அன்பிற்கினிய எல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே எந்த ஒரு சமூகத்தை அல்லாஹு தாலா குரங்குகளாகவும் பன்றிகளாகவும் மாற்றினானோ எந்த ஒரு சமூகம் அல்லாஹுடைய கோபத்தையும் சாபத்தையும் பெற்று வாழ்ந்ததோ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றதோ அந்த ஒரு சமூகத்தை குறித்து அவர்கள் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு துன்பங்களை தொல்லைகளை கொடுத்து வருகின்றார்கள் அவர்களை குறித்து திருமறை குரான் எப்படியெல்லாம் வர்ணிக்கின்றது என்பது சம்பந்தமான ஒரு சில செய்திகளை இந்த உரையிலே நாம் அறிய இருக்கின்றோம் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே உலகத்திலே மிக சிறிய தொகையாக இருந்தாலும் கூட உலகத்தினுடைய அனைத்து சக்திகளும் அவர்களுடைய கையிலே இருக்கின்றது என்று நாம் சொல்ல முடியும் அந்த அளவுக்கு உலகத்தை ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் தான் யூத சமுதாயம் இன்றைக்கு உலகத்திலே இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் 
முஸ்லிம்கள் பயரங் பயங்கரவாத செயல்களிலே ஈடுபடுகின்றார்கள் என்று எல்லா மக்களையும் பேச வைப்பதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம்தான் இந்த யூத சமுதாயம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஊடகங்களையும் செய்தி ஊடகங்களையும் இணையதளங்களையும் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொண்டு இஸ்லாத்திற்கு எதிராகவும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராகவும் மிகப்பெரிய யுத்தத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சமூகம்தான் இந்த யூத சமுதாயம் உலகத்திலே இளைஞர்கள் கெட்டு சீரழிந்து சின்ன பின்னமாகி போகுவதற்கு அவர்களை வழிகெடுப்பதற்காக அவர்களுடைய சிந்தனை வளர்ச்சியை குறைப்பதற்காக ஆபாசமான பல இணையதளங்களை உருவாக்கி இளைஞர்களுடைய உள்ளத்திலே கொடூரமான வக்கிரமான சிந்தனைகளை எல்லாம் செய்பவர்கள்தான் இந்த யூதர்கள் உலகத்தில் போதை கலாச்சாரம் அரபு நாடுகளை விட அரபு நாடுகளையும் இந்த போதை கலாச்சாரம் விட்டு வைக்கவில்லை என்கின்ற அளவுக்கு குறிப்பாக இந்த நாட்டிலே புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுகின்றது ஏறத்தாழ நாற்பது சதவீதம் இளைஞர்கள் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக இருக்கின்றார்கள் இந்த போதைப் பொருளை உலகத்திற்கு எல்லோருடைய கையிலும் கிடைப்பதற்கான வழிகளை செய்து மக்களை போதைக்கு அடிமையாகி அவர்கள் எழுச்சியுற்றுவிட கூடாது எழுச்சி பெறக்கூடாது அவர்கள் வளர்ச்சியடைந்து விட கூடாது நமது சமூகத்தை விட என்று அதிலே கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம்தான் யூத சமுதாயம் இந்த யூதர்களை பற்றி திருமறை குரான் என்னென்ன சொல்லுகின்றது அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்களிடமிருந்து முஸ்லிம் சமுதாயம் எந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுத்தாலா திருமறை குரானிலே சொல்லுகின்றான் பல வசனங்களில் யூதர்களை பற்றி அல்லா சொல்லுகின்றான் அதிலும் குறிப்பாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய காலகட்டத்திலே இந்த யூதர்கள் மூன்று மிகப்பெரிய கோத்திரங்களாக அறியப்பட்டார்கள் பனு கைனக்கா பனு நதீர் பனு குரைலா என்று மூன்று வகையான ஒரு அறியப்பட்ட மூன்று சமுதாயங்களாக இருந்தார்கள் இந்த யூதர்களுடைய வரலாற்றை நாம் பார்க்கும்போது இன்றைக்கு எப்படி இந்தியாவிலே பிராமணத்தை பிராமணத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து மக்களை ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று துடிக்கின்றார்களோ அதே போன்றுதான் யூதர்களும் உலகத்தை ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று துடிக்கின்றார்கள் இந்த பிராமணத்திற்கும் பிராமணியத்திற்கும் யூத திரு யூத மதத்திற்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கின்றது இந்த யூதர்களுடைய பரம்பரையில் இருந்து வந்தவர்கள்தான் பிராமணர்கள் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இவர்களுடைய இயல்புகளை இவருடைய குணங்களை அல்லாஹ் பல வசனங்களிலே சொல்லி காட்டுகின்றார் இயற்கையிலேயே இவர்கள் அகம்பாவம் பிடித்தவர்கள் ஆணவம் பிடித்தவர்கள் அதிகார திமிருடையவர்கள் அல்லாஹுத்தாலா பல வசனங்களிலே இதை சொல்லுகின்றார் எந்த அளவுக்கு இவர்களுடைய ஆணவம் என்று சொன்னால் இவர்கள் சொன்னார்கள் மூசா அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களை பார்த்து இது குல்தும் யா மூசா அல்லாஹுவை எங்களுக்கு வெளிப்படையாக காட்ட வேண்டும் அப்படி வெளிப்படையாக காட்டாத வரை உண்மை நாங்கள் ஈமான் கொள்ள மாட்டோம் என்று அவர்கள் ஆணவம் பிடித்தவர்களாக மூசா அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களிடத்திலே சொன்னதை அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் இப்படி அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலேயே உங்களை இடி பிடித்து கொண்டது பேரிடி பிடித்து கொண்டது என்று அல்லாஹு தாலா திருமுறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அது மட்டும் அது மட்டுமல்லாமல் அல்லாஹுவை மட்டமாக இழிவாக கருதிய ஒரு இழிபிறவிதான் இந்த யூதர்கள் 
எந்த அளவுக்கு அல்லாஹுவை கேலி செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை கிண்டல் செய்தார்கள் என்று சொன்னால் திருமறை குரான் சொல்லுகின்றது வகாலத்தில் யஹூது யூதர்கள் சொன்னார்கள் எதுல்லாஹி மகலூலத்துன் அல்லாஹுடைய கரம் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாஹ் அதற்கு மறுப்பு சொல்லும் விதமாக சொல்கின்றான் அவர்களுடைய கரங்கள் தான் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொன்ன காரணத்தினால் அவர்கள் சபிக்கப்பட்டார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அதை போன்ற கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல்லாவுக்கு நாங்கள் தான் மிகவும் விருப்பமானவர்கள் அல்லாஹுடைய பிள்ளைகள் என்று அவர்கள் வாதிட்டு வந்தார்கள் அதே போன்று உசைர் இபினுல்லா அல்லாஹுடைய மகன் உசைர் என்று வாதிட்டு வந்தார்கள் ஐஸ் அபினுல்லா ஐஸ் அலை சலாத் வஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய பிள்ளை என்று சொன்னவர்கள் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல சொல்றான் வக்காலத்தில் யஹூது யூதர்கள் சொன்னார்கள் உசைர் உபனுல்லா உசைர் அல்லாஹுடைய மகன் என்று சொன்னார்கள் வக்காலத்தின் நசாரா நசாராக்கள் சொன்னார்கள் அல் மஸ்ரீ ஹபுல்லா ஐசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய பிள்ளை என்று சொன்னார்கள் இதெல்லாம் அவர்கள் வெறும் தங்களுடைய வாயினால் சொல்லக்கூடிய வெறும் சொற்கள் தான் இவர்களுக்கு முன்னால் எப்படி காஃபர்கள் சொல்லி வந்தார்களோ அதை போன்றுதான் இவர்களும் சொல்லி வருகின்றார்கள் காத்தலஹமுல்லா இவர்களை அல்லாஹு நாசமாக்குவானாக இவர்களை அல்லாஹு சபிப்பானாக அண்ணா யூஃபூன் இவர்கள் எங்கே திசை திருப்பப்படுகின்றார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா திருமுறை குரானிலே சொல்லுகின்றான் இன்னும் அவர்கள் சொன்னார்கள் எப்படி இன்றைக்கு பிராமணர்கள் நாங்கள் தான் கடவுளுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் என்று மற்ற மக்களை எல்லாம் அடிமைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்களோ அதே போன்று இந்த யூதர்கள் சொன்னார்கள் வக்காலத்தில் யஹூது யூதர்கள் சொன்னார்கள் ஒன் நசாரா நசாராக்கள் சொன்னார்கள் நஹ்னு அப்னா உல்லா நாங்கள் அல்லாஹுடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் அல்லாஹுடைய பிள்ளைகள் அவனுக்கு மிகவும் விருப்பமானவர்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் கேளுங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அல்லாவுக்கு விருப்பமானவர்களாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால் அல்லாஹு ஏன் உங்களுடைய பாவத்தின் காரணமாக உங்களை தண்டிக்க வேண்டும் பல் அன்தும் பஷரும் மிம்மன் ஹலக் மற்ற மனிதர்களை போன்று நீங்கள் படைக்கப்பட்ட ஒரு மனித இனம்தான் என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அது மட்டுமல்ல தங்களுடைய மதகுருமாரர்களை சன்னியாசிகளை கடவுளுக்கு இணையாக இறைவனுக்கு இணையாக பார்த்தவர்கள் இந்த யூதர்கள் அல்லாஹு தாலா திருமுறை குரானிலே சொல்கின்றான் இத்தகது அஹ்பார் அஹ்பாரும் ஒரு உஹ்பானும் அல்லாஹுவை விடுத்து தங்களுடைய பாதி பாதிரிமார்களையும் சன்னியாசிகளையும் கடவுளாக ரப்பாக எடுத்துக் கொண்டார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றார் அவர்களுடைய சன்னியாசிகள் பாதிரிமார்கள் எதையெல்லாம் ஹலாலாக்கினார்களோ அதை இவர்கள் ஹலாலா ஹலாலாக்கி கொண்டார்கள் எதையெல்லாம் அவர்கள் ஹராமாக்கினார்களோ அதை இவர்கள் ஹராமாக்கி கொண்டார்கள் இப்படி அல்லாவுக்கு இணையாக கடவுளாக பாதிரிமாரிகளையும் சன்னியாசிகளையும் இந்த யூத சமுதாயம் எடுத்துக்கொண்டது என்று அல்லாஹ் திருமுறை குரானிலே இவர்களை குறித்து அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அது அது மட்டுமல்லாமல் அல்லாஹுவை ஏழை என்று இழிவுபடுத்திய ஒரு சமுதாயம் இந்த யூத சமுதாயம் அல்லாஹு தாலா திருமுறை குரானிலே சொல்கின்றான் லக்கது சமி அல்லாஹ் அல்லாஹ் திட்டமாக கேட்டுவிட்டான் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவன் ஏழை ஏழை என்று யார் சொன்னார்களோ அவர்களுடைய கூற்றை அல்லாஹ் திட்டமாக கேட்டுவிட்டான் நாங்கள் தான் செல்வந்தர்கள் அல்லாஹ் ஏழை என்று யார் சொன்னார்களோ அவர்களுடைய கூற்றை அல்லாஹ் கேட்டுவிட்டான் அவர்கள் சொன்னவற்றை எல்லாம் நாம் பதிவு செய்து வைத்திருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல இவர்களுடைய அழு அநியாயம் அழுச்சாட்டியம் அட்டூழியம் எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்று சொன்னால் கத்துலகமுல் அம்பியா இந்த உலகத்திலே அல்லாஹ் ஒருவனை மட்டும் அடங்குங்கள் அவனுக்கு கட்டுப்படுங்கள் 
என்ற ஏகத்துவ முழக்கத்தை எடுத்து சொல்ல வந்த நபிமார்களை கொலை செய்தவர்கள் இந்த யூதர்கள் நேரடியாக அல்லாஹுடைய அருட்கொடைகளை கண்டு நபிமார்கள் கொண்டு வந்த அந்த வேதத்தை பார்த்து பார்த்த போதும் கூட நபிமார்களை ஏற்க மறுத்து மார்க்கத்தை ஏற்க மறுத்து இவர்கள் நபிமார்களை கொன்றவர்கள் என்று அல்லா சொல்கின்றான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்றோம் மீடியாக்களிலே செய்தி ஊடகங்களிலே இந்த யூதர்கள் பிஞ்சி குழந்தைகளை கொள்வதை பெண்களை கொள்வதை அவர்களுக்கு கடுமையான வேதனைகளை கொடுப்பதை எல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம் நமது உள்ளங்கள் எல்லாம் பதறுகின்றது இவர்கள் நபிமார்களை கொன்றவர்கள் இந்த சமுதாயம் இருக்கின்றது இவர்கள் நபிமார்களை கொன்றவர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் நபிமார்களை கொண்டவர்கள் பிகைரி ஹக்கின் எந்த விதமான முகாந்திரமும் இல்லாமல் இதனாலே இவர்களுக்கு வேதனை தரக்கூடிய சுட்டரிக்கக்கூடிய அந்த நரக நெருப்பை வேதனையை சுவையுங்கள் என்று நாம் சொல்லுவோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அது மட்டுமல்ல கண்ணியத்திற்குரியவர்களே தெளிவாக இதுதான் சத்தியம் இதுதான் உண்மை திருமறை குரான் தான் உண்மையான வேதம் இறுதியாக அனுப்பப்பட்ட முகமது சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள்தான் உண்மையான நபி என்பதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரியும் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே சொல்கின்றான் வேதமடங்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அவரை நீங்கள் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அவரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் கொண்டு வந்த வேதத்தை உண்மைப்படுத்த வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர்களுக்கு முன்னறிவிப்பு சொல்லப்பட்டது தங்களுடைய பிள்ளைகளை தெரி தெரிந்து கொள் ஒரு தகப்பன் ஒரு தகப்பனுக்கு தனது பிள்ளை கண்டிப்பாக தெரியும் தனது பிள்ளை என்று அதை போன்று நபியை அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் அறிந்து வைத்திருந்த நிலையிலேயே சத்தியத்தை மறைத்தார்கள் என்று அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் தங்களுடைய கரங்களாலேயே அவர்கள் வேதத்தை எழுதினார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாசம் உண்டாகட்டும் வேதத்திலே கையாடல் செய்து கொண்டு இது அல்லாஹின் புறத்திலிருந்து இறக்கப்பட்டது என்று சொன்னார்கள் அதற்காக அற்ப வேதத்தை அற்ப கிரயத்திற்காக விற்று வயிற்று பிழப்பை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் எழுதிய காரணத்திற்காக வேதத்தை தங்களுடைய கரங்களாலே எழுதிய காரணத்தினால் அற்ப கிரயத்திற்கு மார்க்கத்தை விற்ற காரணத்தினால் அவர்களுக்கு நாசம் உண்டாகட்டும் என்று அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே சொல்லுகின்றான் இப்படிப்பட்ட சமுதாயம் தான் இந்த யூத சமுதாயம் மக்களை வழிகெடுக்கக்கூடியவர்கள் என்று அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே சொல்கின்றான் வழிகெடுத்தவர்கள் இன்றைக்கும் வழிகெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு நிறைய இணையதளங்கள் யூதர்களால் நடத்தப்படுகின்றது யூதர்களால் நிறைய இணையதளங்கள் அரபியிலும் இன்னும் பிற மொழிகளிலும் நடத்தப்படுகின்றது நம்முடைய நம்முடைய சில அறிஞர்கள் நிறைய ஹதீசுகளை நிராகரிப்பதற்கு ஹதீசுகளை தள்ளுபடி செய்வதற்கு ஒரு காரணம் இந்த யூதர்கள் காரணம் இவர்கள் இஸ்லாத்தை எதிலிருந்து படிக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் இணையதளத்திலிருந்து படிக்கின்றார்கள் மூல அறிஞர்கள் எழுதிய அந்த புத்தகங்களில் இருந்தோ அல்லது சங்கிலி தொடரிலே வந்த மார்க்க அறிஞர்கள் அவர்களிடம் இருந்தோ மார்க்கத்தை எடுத்து கொள்ளாமல் இணையதளங்களிலிருந்து மார்க்கத்தை தேடுகின்றார்கள் படிக்கின்றார்கள் ஆய்வு செய்கின்றார்கள் இதனுடைய வெளிப்பாடு ஹதீஸ் நிராகரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு காட்சியை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல சொல்றான் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் வேதம் வழங்கப்பட்ட அந்த ஒரு பிரிவினர் உங்களை வழிகெடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் பேர் ஆர்வத்தோடு இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களை வழிகட்டு கொண்டார்கள் இவர்கள் அதை உணர்வதில்லை யா அஹல் கிதாப் வேதக்காரர்களே லிம தல்பிசூன் அல் ஹத்தபில் பாத்தில் 
சத்தியம் இதுதான் என்று தெளிவாக தெரிந்த பின்னரும் நீங்கள் ஏன் சத்தியத்தை அசத்தியத்தோடு கலக்கின்றீர்கள் இன்னும் ஏன் சத்தியத்தை மறைக்கின்றீர்கள் என்றெல்லாம் அல்லாஹு தாலா இந்த யூதர்களை நோக்கி வினா எழுப்புகின்றான் கிதாப் வேதக்காரர்கள் ஒரு பிரிவினர் அவர்கள் ஆமினு பில்லதி உன்சில் அலல்லதீன் ஆமனு ஒஜஹன் நஹார் அதாவது பகலினுடைய முற்பகுதியில் நாங்களும் மூமீன்கள் நாங்களும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்று முஸ்லீம்களை போன்று தங்களை காட்டிக்கொள்கின்றார்கள் பிற்பகுதியிலே மாலை வேளைகளிலே அவர்கள் நிராகரித்து விடுகின்றார்கள் காலையில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை போன்று இஸ்லாத்தை ஏற்றுவிட்டு மாலை வேளைகளில் அப்படியே நிராகரித்து விடுகின்றார்கள் இப்படி நிராகரிப்பதற்கான தந்திரம் என்ன என்று சொன்னால் இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு பெரும் கூட்டம் நிராகரிக்கும் போது முஸ்லீம்களுடைய உள்ளத்தில் உண்மையிலே இது சத்தியமான மார்க்கமா அல்லது அசத்தியமான மார்க்கமா உண்மையிலேயே இது அல்லாஹுடைய மார்க்கம் தானா என்ற ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்புவதற்காக என்ற ஒரு வழிகேட்டை கிளப்புவதற்காக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை போன்று ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு அதற்கு பிறகு நிராகரித்து விடுவது இப்படி மக்களை வெளியெடுக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை ஒரு காரியத்தை அவர்கள் அன்றைக்கு செய்து வந்தார்கள் இன்றைக்கு எப்படி செய்கின்றார்கள் இணையதளங்களிலே மார்க்கத்தின் பெயரால் இஸ்லாத்தின் பெயரால் பல்வேறு விதமான வெளியேடுகளை பரப்பி இன்றைக்கு முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் பிளவுகளையும் பிரிவு பிரிவினைகளையும் ஏற்படுத்தி வரக்கூடியவர்கள்தான் இந்த யூதர்கள் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த யூதர்கள் இருக்கின்றார்களே இவர்கள் கடினமான உள்ளமுடையவர்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றார் கற்பாறையை விட கடினமான உள்ளமுடையவர்கள் இந்த யூதர்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்றோம் பிஞ்சு குழந்தைகளை சிறுவர்களை பெண்களை நாயை விட்டு கடிக்க விடுகின்றார்கள் நாயை விட்டு கடிக்க விடுகின்றார்கள் மிக கடுமையாக தாக்குதல் நடத்துகின்றார்கள் பிஞ்சு உள்ளங்களுக்கு பிஞ்சு குழந்தைகளின் மீது மிகப்பெரிய தாக்குதல்களை ஏற்படுத்துகின்றார்கள் ஒரு கை உடைந்த ஒரு சிறுவனை ஒரு மலை பகுதியிலே வைத்து கடுமையாக தாக்குகின்றார்கள் பெண்களை தாக்குகின்றார்கள் சிறுவர்கள் சிறுமைகள் குழந்தைகள் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பிள்ளைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இவர்களுடைய கரங்களின் மூலமாக நம்மெல்லாம் இந்த காட்சிகளை பார்க்கும்போது நமது உள்ளங்கள் எல்லாம் பதறுகின்றது அப்படியே நாம் உருகுகின்றோம் ஏன் இந்த அளவுக்கு கொடுமை செய்கின்றார்கள் என்று ஆனால் அல்லாஹு சொல்லுகின்றான் நமக்கு பதறும் ஏன்னா நம்முடைய உள்ளங்கள் மென்மையான உள்ளங்கள் ஆனால் இவர்களுடைய உள்ளங்களை பொறுத்த மட்டில் கற்பாறையை விட கடினமான உள்ளம் அதனால இரக்கம் என்ற அந்த சுபாவம் இறக்கப்படவோ அல்லது ஒரு வேதனை உணர்வு வேதனைப்படவோ எதையும் செய்ய மாட்டார்கள் கடின உள்ளமுடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இந்த யூதர்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் கற்பாறையை விட இவர்களுடைய உள்ளங்கள் கடுமையாகி விட்டது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் ஏனென்றால் கற்பாறை கூட கற்பாறையில் இருந்து ஆறுகள் நீரூற்றுக்கள் ஓடும் கற்பாறையை பிளந்தால் அதிலிருந்து தண்ணீர் வெளியாகும் அல்லாஹினுடைய அச்சத்தின் காரணமாக கற்பாறைகள் உருண்டு ஓடும் ஆனால் இவர்களுடைய உள்ளங்கள் கற்பாறையை விட கடினமானது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் நீங்கள் செய்பவற்றை எல்லாம் அல்லாஹ் பார்க்காமல் பாரமுகமாக இருக்கின்றான் என்று நீங்கள் எண்ணிவிடாதீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் இப்படி இந்த சமுதாயத்திற்கு எதிராக யூதர்கள் செய்கின்ற கொடுமைகள் யூதர்கள் தந்திரம் இவர்கள் செய்கின்ற தந்திரங்கள் இவர்கள் செய்கின்ற அநியாயங்களை குரான் நெடுகிலும் அல்லாஹு தாலா நமக்கு சொல்லுகின்றான் இவர்களிடம் இருந்து நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் யூதர்களை நாம் வெறுக்கின்றோம் அவர்களுக்கு எதிராக நாம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் ஆனால் உண்மையாக நாம் யூதர்களை வெறுக்கின்றோமா என்று ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் பேஸ்புக்ல இணையதளங்கள்ல வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் எழுதுறோம் யூதர்களை அல்லாஹ் ஒழிப்பானாக நாசமாக்குவானாக சபிப்பானாக என்றெல்லாம் அவர்களுக்கு எதிராக பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் யூதர்களை பின்பற்றி கொண்டுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருக்கின்றது யூதர்கள் யூதர்களுடைய அந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகின்றோம் நமது பேச்சிலே நமது உடையிலே நமது கொடுக்கல் வாங்கலில் பல விஷயங்களில் யூத கலாச்சாரத்தை பின்பற்றியவர்களாகத்தான் இந்த சமுதாயம் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றது 
எப்படி மாற்றத்தை நம்மால் எதிர்பார்க்க முடியும் யூதர்களை வெறுக்கின்றோம் எதிர்க்கின்றோம் ஆனால் அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகின்றோம் ஆடையில் அவர்களை பின்பற்றுகின்றோம் கலாச்சாரத்தில அவர்களை பின்பற்றுகின்றோம் அதனால கண்ணியத்திற்குரியவர்களை நமது வெறுப்பு வெறுப்புணர்வு உண்மையாக இருந்தது என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு எதிராக நாம் செய்கின்ற பிரார்த்தனை உண்மையான பிரார்த்தனை என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே அவர்களை நாம் வெறுக்க வேண்டும் நமது உடையிலோ நமது பேச்சிலோ நமது கலாச்சாரத்திலோ நமது பண்பாட்டிலோ யூதர்களுடைய எந்த ஒரு செயலும் வெளிப்படக்கூடாது என்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் யூத சமூகத்தின் மூலமாக இந்த சமூகத்திற்கு வரக்கூடிய ஆபத்துகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கூறி எனது ஜும்மாவின் முதல் உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே ஜும்மாவுடைய முதல் உரையிலே யூதர்கள் எந்த அளவுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானவர்கள் அவர்களை பற்றி குரான் எப்படியெல்லாம் நமக்கு வர்ணித்து சொல்கின்றது அல்லாஹுவை குறித்து அவர்களுடைய மனோநிலை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்பதெல்லாம் குரானுடைய வெளிச்சத்திலே நாம் அறிந்து கொண்டோம் நாம் எல்லாம் யூதர்களுக்கு யூதர்களின் மூலமாக முஸ்லீம் சமுதாயம் சந்தித்து வருகின்ற பேர் இழப்புகள் முஸ்லீம் சமுதாயம் சந்தித்து வருகின்ற சோதனைகள் இதற்கு எப்பொழுதுதான் விடிவு காலம் பிறக்கும் எப்பொழுதுதான் இதற்கு ஒரு வழியை அல்லாஹாலா காட்டுவான் என்று நம்மில் அதிகமான உள்ளங்கள் ஏங்கி தவிப்பதை நாம் அறிகின்றோம் உண்மையிலேயே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஒரு விடிவு காலத்தை வைத்திருக்கின்றான் இன்றைக்கு வேண்டுமானால் பலஸ்தீன் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கலாம் பைத்துல் முகத்தஸ் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கலாம் அவர்கள் உலகத்தை ஆட்சி செய்யலாம் ஆனால் ஒரு காலகட்டம் வரும் அந்த காலகட்டத்திலே எந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தை இவர்கள் அழிக்க வேண்டும் ஒழிக்க வேண்டும் என்று நாடினார்களோ அந்த சமூகத்தை பார்த்து இவர்கள் பயப்படுகின்ற ஒரு காலகட்டம் வரும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் முஸ்லீம் சமூகத்திற்கு பஷாரத்தாக ஒரு சுபச்சியுதியாக இதை சொன்னார்கள் என்பது வராது முஸ்லீம்கள் யூதர்களை கொல்லுகின்ற வரை மறுமை நாள் என்பது வராது முஸ்லீம்கள் யூதர்களை கொள்ளுவார்கள் இப்போது பார்க்கின்றோமே அங்கும் இங்குமாக அப்படி அல்ல ஒவ்வொரு யூதனையும் முஸ்லீம்கள் கொள்ளுவார்கள் எப்படி கொள்ளுவார்கள் கல்லுக்கு பின்னாலும் மரத்துக்கு பின்னாலும் முஸ்லீமை பார்த்து யூதன் பயந்து நடுங்குவான் பயந்து ஒளிந்து கொள்வான் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலநிலை வரும் ஒரு சூழலை அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான் அந்த நேரத்திலே யா முஸ்லிம் முஸ்லிமே யா அப்துல்லா அல்லாஹின் அடியானே ஹாதா யஹூதியுன் இதோ எனக்கு பின்னால் யஹூதி ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்றான் ஹல்பி எனக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்றான் வா ஃபக்துலுஹு வந்து அவனை கொல் என்று கல்லும் மரமும் பேசும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அந்த ஒரு நாள் நிச்சயமாக சத்தியமாக இந்த சமூகத்திற்கு வரத்தான் போகின்றது அதுவரை இந்த சமூகம் பொறுமை காக்க வேண்டும் அதுவரை இந்த சமூகம் சகிப்புத்தன்மையோடு இருந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நாளை நாம் எதிர்பார்த்து காத்திருப்போம் அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட ஒரு நாளை இந்த சமூகத்திற்கு தருவான் கண்டிப்பாக தருவான் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாக்கு போய் ஆகாது கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் யூதனை கொல் என்று மரமும் கல்லும் பேசும் மறுமை நாளிலே அந்த நேரத்திலே இல்லல் கருக்கத் கருக்கத் என்ற மரத்தை தவிர நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அது யூதனுடைய மரம் கருக்கத் என்ற மரம் இருக்கின்றதே அது யூதனுடைய மரம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஹதீசின் மீது முஸ்லீம் சமூகத்திற்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றதோ இல்லையோ 
முஸ்லிம் சமுதாய மக்கள் ஹதீசை படிக்கின்றார்களோ இல்லையோ ஆய்வு செய்கின்றார்களோ இல்லையோ ஆனால் யூதர்கள் இந்த ஹதீசை நம்புகின்றார்கள் இதை அவர்கள் நம்புகின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் ஏற்படும் என்பதை அவர்கள் உறுதியாக நம்புகின்றார்கள் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நீங்கள் இணையதளத்திலே கருத்தது என்று அடியுங்கள் கருத்தது இன் பலஸ்தீன் அல்லது கருத்தது இன் இஸ்ரேல் என்று நீங்கள் பாருங்கள் அதிகமான மரங்களை அங்கே நட்டு வைத்திருக்கின்றார்கள் கருத்தது என்ற மரத்தை காரணம் அந்த மரம் தான் யூதனை காட்டி கொடுக்காது யூதனை அது காட்டி கொடுக்காது அது யூதனுடைய மரம் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த ஹதீசிலே நமக்கு ஒரு படிப்பினை இருக்கின்றது ஹதீசை அவர்கள் படிக்கின்றார்கள் ஆய்வு செய்கின்றார்கள் உண்மை என்று நம்புகின்றார்கள் ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதருடைய பொன்மொழிகளை நாம் படிக்கின்றோமா ஆய்வு செய்கின்றோமா அதை பற்றிய அறிவு நமக்கு இருக்கின்றதா யோசித்து பாருங்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ஆக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன அந்த நாள் நிச்சயமாக வரும் அதுவரை முஸ்லீம் சமுதாயம் பொறுமை காக்க வேண்டும் சகிப்புத்தன்மையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுவிடத்திலே அதிகமாக முறையிட வேண்டும் ஆட்சியாளர்களை விட மற்றவர்களை விட ஐநா சபையை விட எல்லாவற்றிற்கும் மேலாவன் மேலானவன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவனிடத்திலே நமது முறையீடுகளை நமது விஷயங்களை நமது ஏக்கங்களை இந்த சமுதாயம் சந்திக்கின்ற அந்த இழப்புகளை அல்லாஹ்விடத்திலே நீங்கள் முறையிடுங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை நமக்கு தந்தருவான் இன்னும் யூதர்களை பற்றி நிறைய செய்திகளை குரானும் சுண்ணாவும் நமக்கு சொல்கின்றது அது சம்பந்தமான செய்திகளை வருகின்ற வாரங்களில் நாம் அறிந்து கொள்வோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மார்க்கத்தை முழுமையாக பின்பற்றக்கூடியவர்களாக யூத நசாராக்களுடைய கலாச்சாரத்தில் இருந்து வெகு தூரமாக நாம் வாழ வேண்டும் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இத்தகது குபூர் அம்பியாயிம் மசாஜிதா யூதர்களின் நசாராக்களையும் அல்லா சபிப்பானாக அவர்கள் தங்களுடைய நபிமார்களின் அடக்கத்தலங்களை வணக்கத்தலங்களாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் இந்த சமுதாயம் முஸ்லிம் சமுதாயம் முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டிய சமுதாயம் அல்லாஹுவை மட்டுமே வணங்க வேண்டிய சமுதாயம் சமாதிகளில் மண்டிட்டு கிடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்கின்றோம் எப்படி அல்லாஹு தாலா வெற்றியை தருவான் யூத கலாச்சாரத்தை நசாராக்களுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி சமாதிகளில் மண்டியிடக்கூடிய சமுதாயத்திற்கு எப்படி அல்லாஹு தாலா வெற்றியை தருவான் யோசித்து பாருங்கள் அதனால கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல்லாஹு ஒருவனை மட்டும் வணங்கி வழிபட்டு அவனிடத்தில் மட்டும் நமது தேவைகளை முறையிடுவோம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் நமது தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் ஹாதாமின் அண்டி அல் அல்முந்தல்லா வாஹிர் அவானான் அஹமதுல்லா ஹிர்பல்